കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ് അടുപ്പുട്ടി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിലായി മാർ റൊസിയോ താപസിൻ്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളായിട്ടാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സഹായ ഭദ്രാപൂലത്തെയും അഹമ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപനും നമ്മുടെ സഭയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനുമായ അഭിനയ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് തിരുമേനി പെരുന്നാളിനെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയും അടുപ്പുട്ടി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഇടവകയുടെ മുൻ വികാരിയും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചുമതലയുള്ള പട്ടക്കാരനും ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറുത്തൂരച്ചൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അർപ്പിച്ച പോലെ കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമാണ് അടുപ്പുട്ടി സെൻറ്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് എല്ലാവരും എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒസിയോ താപസിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ഗിവറീസ് അതായത് ഓർമ്മ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈസ്റ്ററും ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ നടത്തി ചോറ് കൊടുക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തും പെരുന്നാൾ സീസൺ എന്ന് കുന്നംകുളത്തെ ആന അതുപോലെ ചെണ്ടമേളം ആദ്യഘോഷങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള ഒരു പെരുന്നാൾ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി കന്യമാസം എട്ടാം തീയതി മാതാവിൻ്റെ ജനന പെരുന്നാൾ മുതൽ ഡിസംബർ മാസം അവസാനം വരെ അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി സെലൂസ് ഗീവറീസ് ജയൻ ബാബായുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളത്തെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും അനഗ്ര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസം പെരുന്നാളായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ പെരുമല തിരുമേനിയുടെ പെരുന്നാൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരുന്നു ആ പെരുന്നാളും നമ്മുടെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു നാനാജാതി മതസ്ഥർ ആണ് നടത്തുന്നത് പഴഞ്ഞി പെരുന്നാൾ പുറച്ചനവിടുത്തെ വികാരിയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു അവിടെ പെരുന്നാളിനൊഴികെ വരുന്ന ജനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാനൊക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം പോലെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒസിയോ താപസി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഒസിയോ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വൈദ്യൻ എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ താപസിയായി ജീവിക്കുകയും തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം നൽകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യ പിതാവ് ആ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ട് ആ കലണ്ടറിലുള്ള ദിവസമായിരിക്കാം ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കല്ലടി നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കല്ലടിയിൽ പെരുന്നാൾ മറുസിയോയുടെ കല്ലട്ട പെരുന്നാൾ അങ്ങനെയാണ് ഒസിയോ താമസിയുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് അത് ജൂലിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം പല പഴയ കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ഡേറ്റാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഒസിയോയുടെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ കലണ്ടറിൽ കാണുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് അതായത് പതിമൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് ജൂലിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം നമുക്ക് വരുന്നത് അതും ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു അടുപ്പുട്ടി പള്ളിയെക്കുറിച്ച് സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് കുന്നംകുളത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവാലയം അവിടെയും നാനാജാതി മതസ്ഥരാണ് അവിടെ നേർച്ച കാഴ്ചകളുമായിട്ട് എത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു മേശ നിറയെ കോഴിമുട്ട അതിൻ്റെ കാരണം 
നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സഹതായിക്ക് ഒരു ഒരു കോഴിമുട്ട നേർച്ച അത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തൊന്നും പാമ്പിനെ കാണില്ല എന്നുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വെച്ചൂട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വെച്ചൂട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ പെരുന്നാളിലെ അവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് അറുപത് എഴുപത് ആനകൾ വരെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വിവിധ കരകളിൽ നിന്ന് ആ കരകളിലെല്ലാം ഇതൊരു വത്സ വലിയ ഉത്സവമാണ് ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയാണ് അപ്പോഴ് അതിൽ ആനക്കാരുണ്ട് വാദ്യമേളക്കാരുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തുപ്പിലമിട്ടായിക്കാർ മുതൽ എല്ലാവരും കഥനാ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾ മുതൽ ഏറ്റവും നമ്മളങ്ങനെ തരംതിരിക്കുകയല്ല എന്നാൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ ജാതിമത ഭേദമന്യ വന്ന് ഏറെ സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദർഭം ഒടുവിലെ ആനകൾ തന്നെ തുമ്പി ഉയർത്തി തല ഉയർത്തി ഈ സഹതായെ തൊഴുത് താമസിയെ തൊഴുത് അഥവാ മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തൊഴുത് നമസ്കരിച്ചു മടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭൂതി അതാണ് അടുപ്പുട്ടി പെരുന്നാളിലും അതുപോലെ തന്നെ കുന്നംകുളത്തെ പെരുന്നാളിൽ പൊതുവേ കാണുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാളിനെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ആശംസ പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുന്നു ഇതൊരു പ്രതിഭാസമാണ് എത്ര പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ ദിവസങ്ങളിലൂടെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കുകയില്ല അവർക്കൊക്കെ തൃപ്തിയോടെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് തൃപ്തിയോടെ മടങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്നവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാനും ഒരു പരിധിവരെ അവരെയൊക്കെ സൽക്കരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ സഹതയുടെയൊക്കെ താപസിയുടെ അനുഗ്രഹത്തെ വൈദ്യനാണ് അദ്ദേഹം അടുപ്പട്ടി പള്ളിയുടെ നേരെ താഴെയാണ് മലങ്കര സഭയുടെ മലങ്കര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് ഉള്ളത് ഏറെ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ താപസിയുടെ അനുഗ്രഹം ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുമുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കോൺവെൻ്റ് അതൊരു മഠം ഒരു കോൺവെൻ്റ് ഉണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു കുന്നാണ് അടുപ്പൊട്ടി കുന്ന് അവിടെയാണ് ഈ ദേവാലയം അതിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായിട്ട് ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പെരുന്നാളിൽ പൂർണ്ണമായും സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രകളുടെ സമന്വയം നടക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വൈകിട്ടുള്ള ആ ഘോഷയാത്രയുടെ സമന്വയ സമയത്തെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് ഈ കലാരൂപങ്ങളെ ഒക്കെ കാണുവാനും അതിലെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുവാനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്ഷണിച്ചതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ആശംസകൾ അറിയിച്ചതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപെട്ടി ഇടവകയോടെ ഇടവകയുടെ വികാരി ഇപ്പോൾ അല്പം വിശ്രമിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈവർഗി സ്തോലത്തച്ചനോട് ഇപ്പോൾ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചെറുവത്തൂരച്ചനോട് എല്ലാമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ഈ പെരുന്നാളിനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും വാഴ്ത്തട